السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چند روز قبل آپ سے میں نے حضرت تاؤس بن کیسان جن کا اصل نام ذکوان تھا تو ذکوان بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا تھا مشہور تابعی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم فقہ میں کمال بخشا اور یہ اسی زمانے میں تھے جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا اور یہ یمن کے رہنے والے تھے جہاں حجاج کا بھائی محمد بن یوسف گورنر تھا اور اس زمن میں بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کیے تھے آج ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں جس میں حجاج ابن یوسف جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ اور انفارمیشن ملے گی اور اس کے ظلم کے بارے میں بھی یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ یمن کے گورنر نے حضرت تاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کیا تو اس گورنر کی شکایت جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچ گئی وہ اس طرح کے حضرت تاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گیا تو حجاج ابن یوسف بھی وہاں موجود تھا میری موجودگی کا سن کر ملاقات کے لیے اس نے مجھے بلایا میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے قریب بٹھایا میرے اکرام میں گاؤں تکیہ مجھے پیش کیا تاکہ میں ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ سکوں پھر وہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھنے لگا ہم بات کر ہی رہے تھے کہ حجاج نے کسی طلبی کہنے والے کی سریلی اور بہترین آواز سنی اس کی آواز میں ایک درد تھا اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے کی آواز تھی ہر سننے والا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا حجاج نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ اسے لایا گیا حجاج نے پوچھا من انت تو کون ہے اس نے کہا انا مسلم میں ایک مسلمان ہوں حجاج نے کہا میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ میری مراد یہ ہے کہ تو آیا کہاں سے کہاں کا رہنے والا ہے اس نے کہا میں تو یمن کا رہنے والا ہوں اب یمن تو وہی جگہ ہے جہاں حجاج کا بھائی گورنر ہے اب حجاج نے ذرا روب دکھانے کے لیے تاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ تمہاری اکیلے کے ساتھ مسئلہ ہوگا دیکھو باقی لوگ خوش ہوں گے اس کی گورنری میں تو کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کئی فتح رکھتا امیر رکھم مجھے بتاؤ کہ تم اپنے پیچھے اپنے امیر کو کیسے چھوڑ گیا ہو یعنی بیسکلی ہے تو اس کا بھائی حجاج کا محمد بن یوسف لیکن اس نے مخاطب یوں کیا کئی فتح رکھتا امیر رکھم اپنے گورنر کو کیسے پایا تو اس نے کہا کیا پوچھتے ہو حجاج ترکت ہو عظیم جسیم میں تو اس کو بڑا موٹا تازہ چھوڑ کر آیا ہوں لباسن رکابن وہ تو بار بار کپڑے بدلتا ہے نئے نئے کپڑے بدلتا ہے گھوڑے پر سوار کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے اس کے تو شاہی اخراجات کے کیا کہنے خراجن و لاجن اس کا کام صرف اور صرف کھانا پینا اور گھومنا پھرنا ہے حجاج نے کہا یہ نہیں پوچھا میں نے تجھ سے کہ مجھے یہ بتاتا پھر کہ وہ جسامت کیسی ہے اور مال کتنا لگاتا ہے اور اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے آتا جاتا ہے کپڑے کتنے بدلتا ہے یہ نہیں پوچھا میں نے تجھ سے اس نے کہا پھر آپ نے کیا پوچھا ہے حجاج نے کہا میں اس کی زندگی اور اس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس نے کہا اچھا حجاج تو سن ترکت ہو ولو من غشو من پہلے کیا کہا تھا ترکت ہو عوی من جسی من وہ بڑا موٹا تازہ ہے بار بار کپڑے بدلتا ہے لباسن رکابن خراجن و لاجن اب کا ترکت ہو ولو من غشو من میں تو اسے بڑا ظالم اور جابر آدمی چھوڑ کر آیا ہوں بڑا ظالم بڑا جابر آدمی ہے مطیع للمخلوق عاصی للخالق اور ایسا بدبخت ہے کہ مخلوق کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے خالق کا نافرمان ہے یعنی لوگوں کے آگے تو بچتا چلا جاتا ہے لوگ جو کہیں وہ کرتا ہے جو ظالم ہیں ان کے حکم مانتا ہے ان کے آگے جھکتا ہے مظلوم پر ظلم کرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا متی المخلوق یا عاصی الخالق تو اپنے بھائی کی شکایت دوستوں کے سامنے سن کر حجاج بن یوسف کا چہرہ تو شرم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا حجاج کے دل میں آیا کہ اس شخص کو میں بتاتا ہوں اس نے کہا تجھے یہ سب کچھ کہنے کی جرت کیسے ہوئی کیا تو جانتا نہیں ہے کہ گورنر کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے اس نے بڑی بے نیازی سے کہا اس کا تعلق تم سے اور میرا تعلق رب سے ہے اللہ سے ہے کیا تم اس کے رشتے کو میرے اب میرے تعلق میرے رب سے زیادہ بڑا سمجھتے ہو اگر اپنے بھائی کی حمایت و حفاظت کرنے والے تم ہو تو میری حفاظت و حمایت کرنے والا اللہ ہے سنو و انا وافد بیت ہی میں اللہ کے اس عظیم گھر کا مہمان ہوں و مصدق و نبی ہی میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوں و قاضی دینی ہی اور میں اس کا وہ قرض 
ادا کر چکا چکانے والا ہوں جو دینی اعتبار سے میرے ذمے ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے اور میں بیت اللہ شریف اس کی دعوت قبول کر کے حج کے لیے آیا ہوں یہ سن کر حجاج نے کہا کہ اب میں کیا کروں خاموش ہو گیا حضرت تاؤس بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ جرت مندانہ بات کرتے ہی بغیر اجازت لیے وہاں سے چلا گیا عجیب صاف گو بڑا بہادر دلیر آدمی تھا وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو لیا میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص بہت نیک اور بہادر ہے گناہوں سے بچنے والا ہے اس کا اللہ سے بہت مضبوط تعلق ہے اس لیے وہ حجاج سے بالکل نہیں ڈرا اتنا ظالم جابر آدمی اس سے ملاقات کرنی چاہیے کہیں یہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے نگاہوں سے غائب نہ ہو جائے کہتے ہیں لہذا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے اللہ تعالی سے آہزاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ اللہ میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیے اللہ جعلی فل اطمینانی علاج دکھا و رضا بھی ضمان کا مند من الباخرین و غنی عما فی عید المستعفرین اے اللہ آپ کے لامحدود غیبی خزانوں پر اطمینان نصیب فرما اپنی ثقافت کی وجہ سے مجھے بخیلوں کی روک ٹھوک سے محفوظ فرما اور جو کچھ دنیا والوں کے قبضے میں ہے اس سے بے نیاز کر دے اللہ میں اسلو کا فرج کل قریبا و معروف کل قدیما اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خوشحالی اور نعمتوں کے زیادہ ہونے کا طلبگار ہوں اور تیری رحمت کا سوالی ہوں وہ عادت کل حسن تھا یا رب العالمین اے اللہ میں تیری جانب سے نازل کردہ خیر و برکت چاہتا ہوں پھر طواف کرنے والوں کی ایک جماعت گزری جس سے وہ شخص وہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے غائب ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی لیکن پھر میں میدان عرفات میں شام کے وقت اسے دیکھا کہ لوگوں کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ مزدلفہ کی طرف جا رہا تھا میں اس کے قریب ہوا وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ ان کن تھا لم تقبل حجی و تعبی و نصبی اے میرے رب میرا کیا بنے گا اگر تو نے میرے حج کو ٹھکرا دیا میرے سفر کو قبول نہ کیا میری تھکاوٹ کو قبول نہ کیا فلا تحرم الاجرا على مصیبتی بے تارا کی کل قبول منی اے اللہ اپنی مہربانی سے کم از کم اس مبارک سفر کے اجر و ثواب سے مجھے محروم نہ کر پھر وہ رات کی تاریکی میں حضرت تاؤس کہتے ہیں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا میں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہ ملا اس کی ملاقات سے مایوس میں ہوا تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ مقبل دعائی و دعا اہو اے اللہ میری بھی دعا قبول فرما اور اس شخص کی دعا کو بھی قبول فرما وستجب راجائی و راجا اہو الہی میری اور اس کی امیدوں کو پورا فرما و ثبت قدمی و قدمی ہی الہی مجھے اور اسے قیامت کے دن ثابت قدم رکھنا جس دن اکثر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے وجم وجمعني معه على حوض الكوثر يا اكرم الاكرمين اي كرم کرنے والے خدا میری اور اس کی ملاقات حوض کوثر پر کرانا اللہ اکبر اللہ اکبر سوچو ذرا اللہ تعالی نے کیا مقام دیا ہوگا اس شخص کو کہ حضرت طاؤس جیسا آدمی اتنا بڑا آدمی اس نے اپنے ہاتھ جب بلند کیے اور اللہ سے دعا مانگی حالت احرام میں حج کی حالت میں مزدلفہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرم فرماتا ہے کہ اپنے مقرب بندوں کے لیے اپنے مقرب بندوں سے دعا کراتا ہے حالانکہ کوئی جان پہچان نہیں یہی ہے وہ محبت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے یہی ہے وہ محبت پھر یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر پھر اللہ کی یاد آتی ہے اور انہیں دیکھ کر پھر دعا کرنے کو من کرتا ہے ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم